नमस्कार आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की पहली खबर से महत्वपूर्ण खबर सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ को धिकारा है बड़ी खबर इस वक्त वक्त बता रहे हैं कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी और इसके बाद अब शिवराज सिंह ने उनके बयान की आलोचना की है और कहा है कि धिकार है कमलनाथ को ये शिवराज सिंह चौहान के शब्द है सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में प्रायश्चित करेंगे दो घंटे का मौन रखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी का जिक्र करते हुए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था और इसको लेकर उनकी काफी आलोचना देखने को मिल रही है और विपक्ष को लेकर जो है फिर से आलोचना शुरू हो गई है साथ ही साथ बीजेपी को एक और मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का इन सब के बीच में सीएम शिवराज ने कमलनाथ को धिकारते हुए उनके वक्तव्य को लेकर दो घंटे का मौन रखने की बात कही है उन्होंने कमलनाथ को धिकारा है और दो घंटे का मौन रखने की बात कही है राजधानी भोपाल में प्रायश्चित करेंगे सीएम शिवराज इससे पहले चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी का जिक्र करते हुए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था इसको लेकर उनकी प्रदेश भर में आलोचना देखने को मिल रही है खास तौर पर बीजेपी के कई नेता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसे नारी का अपमान बता रहे हैं इन सब के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के वक्तव्य को धक्कारते हुए दो घंटे का मौन रखने की बात कही है एक तरफ जहां इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें राजनीतिक फायदा ढूंढते हुए नजर आ रही है इस बीच अजय सिंह के बयान को लेकर भी काफी टिप्पणियां हुई थी अजय सिंह ने भी भरी सभा में इमरती देवी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसको लेकर स्थानीय लोग भी शब्द थे बड़े नेता है पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उन्होंने किया था इन सब के बीच में कमलनाथ का जो वक्तव्य था इमरती देवी को लेकर उसको लेकर जो है अब बीजेपी काफी आक्रामक हो गई है सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं ये केवल इमरती देवी जी का नहीं मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान है पता नहीं हमारे अजय अरविंद देव साहब को कांग्रेस को क्या हो गया है थोड़ी देर आता नीचे करो भैया कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के वर्षों तक जिस बेटी ने कांग्रेस की सेवा की उनके बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या गरीब बेटी का अपमान किया जाएगा क्या बहनों और बेटियों का कोई सम्मान नहीं है क्या उनके सम्मान को प्यारो पहले कुचला जाएगा कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था ये अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी कमलनाथ ने डबरा की सभा में नवरात्रि के इस पर्व पर इमरती देवी नहीं नारी शक्ति का अपमान किया है बहन इमरती देवी जो अनुसूचित जाति की हमारी प्रत्याशी हैं उन्होंने कमलनाथ जी ने उनको आइटम का शब्द उपयोग करके एक नारी शक्ति का अपमान किया है अनुसूचित जाति की मेरी बहन का अपमान किया है जो इस चुनाव के अंदर नहीं संपूर्ण भारत की नारी शक्ति कमलनाथ तुमको इसका कड़ा जवाब देगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने अपने शब्द रखे वहीं वीडी शर्मा भी कुछ कहते नजर आए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी उन्हीं से बातचीत करेंगे प्रभु सर कमलनाथ ने जनसभा में जिन शब्दों का प्रयोग किया इमरती देवी का जिक्र करते हुए आइटम शब्द का उपयोग किया जिसको लेकर भारी आलोचना हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले ट्वीट भी किया था और मीडिया के सामने इसे सीधे तौर पर नारी का अपमान बताया बिल्कुल रोचे कि ये 
बयान बहुत निंदनीय बयान माना जा रहा है और स्वाभाविक तौर पर एक चुनावी मंच पर जनता के बीच में और खासकर डबरा में जहां की मरती देवी है वहां पर उस महिला के लिए जो लगातार तीन बार कांग्रेस से विधायक रही हो कमलनाथ सरकार में मंत्री रही हो उसके लिए इस तरीके का बयान देना इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करना ये बहुत अनुचित है और वो भी तब जब उसकी नारी शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है नवरात्रि का उत्सव चल रहा है उस बीच में कमलनाथ का ये जो बयान आया है उसको लेकर खासा विरोध सब जगह दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो चूंकि राजनीति का दौर गर्म है और शिवराज सिंह चौहान ने इसकी कड़ी निंदा की और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ की सदुति के लिए कल भोपाल में 10 से सुबह 10 से 12 बजे तक मौन उपवास करेंगे दो घंटे का उनका उपवास रहेगा इसका एक वो प्रतिकार करना चाहते हैं लेकिन सबसे गंभीर बात इसमें जो है अभिषेक ये दिखाई दे रही है अनादि टीवी ने जब इस पर खबर पर चर्चा की थी सबसे पहले अनादि टीवी ने चर्चा की थी तो कांग्रेस की एक प्रवक्ता है आशा जैन उनने भी स्वीकार किया कि इस तरीके का बयान निंदनीय है ऐसे बयानों से बचना चाहिए चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो कांग्रेस के नेता हो या किसी और दल के नेता हो सभी को ऐसे महिलाओं से जुड़े हुए बयान से बचना चाहिए जो निंदनीय प्रवृत्ति के तो ये जब कांग्रेस की ही महिला प्रवक्ता ये मान रहे की कमलनाथ जी का बयान निंदनीय है दूसरी घट बात यह है कि मंच पर अभिषेक मंच पर जब कमलनाथ जी बयान दे रहे थे तो उनके बगल में खड़ी हुई पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो भी अपना मुंह छुपाती हुई नजर आई तो स्वाभाविक तौर पर इससे कांग्रेस को अंदाजा हो जाना चाहिए कितनी बड़ी उनसे चूक हुई है कमलनाथ जी को इस पर तत्काल क्षमा मांग लेनी चाहिए बयान सुधार करना चाहिए क्योंकि गलती तो उनसे हुई है अभिषेक जी प्रभु सर इससे पहले जैसा कि हम देख रहे थे दिग्विजय सिंह लगातार आलोचना कर रहे थे बीजेपी की पहले बार राज्य निर्वाचन आयोग गए बीजेपी के नेताओं की भाषणों को लेकर उसके बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग गए थे क्योंकि राज्य निर्वाचन काम नहीं कर रहा था अब इनके खुद के ही पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ जी जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है अभिषेक क्योंकि गलती तो हुई है कांग्रेस के एंड पर और जनता के बीच में हुई है कहीं अलग किसी बंद कमरे की बैठक में ये बात नहीं बोली गई है पब्लिक मंच पर बोली गई है और उसको लेकर नाराजगी होना स्वाभाविक है और जिस तरीके से ये जनता के बीच में एक तरीके से करेंट की तरह दौड़ी है ये बात क्योंकि ये बयान ने बहुत सारी महिलाओं को उद्वेलित किया है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं इंदौर के रमेश मेन्दोला उनने तो राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत की है भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्री है उनने जाकर चुनाव आयोग में शिकायत की है सब जगह ये इस बयान को लेकर नाराजगी जताने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो सफाई आ रही है वो भी अपने आप में सोचने वाले विषय की कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के मीडिया विभाग के लोग वो ये कह रहे हैं कमलनाथ जी ने आइटम शब्द का प्रयोग नहीं किया उन तो नाम नहीं लिया आइटम शब्द का प्रयोग किया लेकिन नाम नहीं लेकिन नाम तो उन्हें जनता से बुलवाया था इमरती देवी का और उसी मंच पर अजय सिंह राहुल ने भी उनको जलेबी करके जलेबी भाई एक गाना था उसको लेकर वो संज्ञा देने की कोशिश की तो तरह तरह से एक महिला को अपमानित करने की कोशिश जो मंच पर की गई है क्योंकि वो आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चली गई है अब वो आपके विरोधी दल से चुनाव लड़ रही है आपके प्रत्याशी के खिलाफ तो ये जो जिस तरीके की राजनीतिक प्रवृत्ति और एक याद कीजिए कि पहले दिग्विजय सिंह ने टंच माल कहा था अपनी एक महिला सांसद को उसको लेकर भारी बवाल हुआ था पूरे देश भर में बड़ी नाराजगी हुई थी लोगों की कब दिग्विजय सिंह को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी तो कमलनाथ जी से यदि ऐसी कोई चूक हुई है वो तो उनको इसको स्वीकार करना चाहिए अपनी गलती को प्रायश्चित उनको खुद करना चाहिए न कि भारतीय जनता पार्टी उनकी गलती का प्रायश्चित करे अभिषेक शुक्रिया प्रभु सर तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है दो घंटे का मौन रखेंगे और प्रायश्चित करेंगे उन शब्दों के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तेमाल किए हैं इमरती देवी के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस बीच वीडी शर्मा ने भी तल्ख लहेजे में कह दिया है कि ये जो है अपमान है अनुसूचित जाति का सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की इस चूक का बीजेपी कहीं से भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है और कहीं ना कहीं इसका पूरी तरह से इस भूल का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा आने वाले समय में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसको लेकर उनकी भारी आलोचना हो रही है और इन सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है कमलनाथ को धिकारते हुए उन्होंने दो दो घंटे के मौन रखने की बात कही है और ट्विटर पर भी इसको लेकर तल्ख टिप्पणी उन्होंने सीधे तौर पर की है और किसी भी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसको सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारी शक्ति का अपमान बताया है हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी नरेंद्र जी स्वागत है आपका राधे टीवी पे जी नमस्कार जी नरेंद्र जी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी का जिक्र
पहले तो आपका सवाल ही गलत है जी सवाल आपने गलत किया है कि कमलनाथ जी ने इमरती देवी को आइटम का पहले तो आप आपका सवाल सुना रही सवाल आपसे मैंने कि कमलनाथ जी ने आइटम शब्द का जिक्र किया किसके लिए किया आपको ये पूछना चाहिए आप कैसे कह सकते हैं कि कमलनाथ जी ने इमरती देवी का नाम लिया आप वीडियो सुनिए जी मैंने इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि नहीं किसके लिए किया गया है आप बताइए सवालों से गलत फेमी फैलती है मैं आपको पूरी बात स्पष्ट कर दूं कमलनाथ जी आज ग्वालियर के डबरा में एक सभा में थे सभा में उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी हैं सुरेश राजे सहज है सरल है उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेता और थोड़ी देर बाद उन्होंने संबोधन में शब्द का इस्तेमाल किया यह क्या आइटम है तो इसमें तो कहीं मरती देवी का नाम नहीं है और आइटम शब्द के तो कई अर्थ होते हैं आइटम हम शादी में जाते हैं तो कहते हैं कितनी आइटम बनी है हम वस्तुओं को आइटम देखते हैं दुकान में जाते हैं तो कितनी आइटम है तो आइटम के तो कई व्याख्या हो सकती है ये तो भाजपा की सोच में कोट है कमलनाथ जी ने इमरती देवी का नाम ले लिया और भाजपा चालू हो गई इमरती देवी को आइटम का इमरती देवी को आइटम का तो नारी का अपमान और इमरती देवी का अपमान तो भाजपा कर रही है माफी तो उनको मांगना चाहिए कांग्रेस को नहीं कांग्रेस ने जब इमरती देवी का नाम इन्हें लिया तो भाजपा ने उनका नाम मन से जोड़ दिया तो नरेंद्र जी आप बताइए फिर आपने आइटम किसको कहा है कमलनाथ जी ने आइटम किसको कहा है मैंने आपको पहले भी स्पष्ट करा आइटम के आप डिक्शनरी में देखिए सो अर्थ होते हैं सो अर्थ निर्णय भी नहीं सो अर्थ होते हैं तो आप उसको इमरती देवी से क्यों जोड़ रहे हैं आइटम आप शादी में जाते हैं तो शादी में पूछते हैं कि कितनी आइटम बनी है हलवाई से पूछते हैं तो आइटम के गलत अर्थी क्यों तो सरोजा जी आप कह रहे हैं कि आइटम शब्द का उपयोग हुआ है और उनके लिए नहीं कहा गया आप स्पष्ट कीजिए ना किसके लिए आइटम शब्द का उपयोग कर रहे थे ये, ये कमलनाथ जी ने कहा वहां की जनता से कहा वो मैं स्पष्ट क्यों करूं लेकिन यह स्पष्ट कर सकता हूं कमलनाथ जी का प्रवक्त हूं कमलनाथ जी ने इमरती देवी का नाम भी नहीं लिया और उनको लेके आइटम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कमलनाथ जी वहां वोट मांगने गए थे जनता से जनता को संबोधित कर रहे थे तो आइटम शब्द का उपयोग किसके लिए कर रहे थे कमलनाथ जी का सवाल है कमलनाथ जी ने वहां अठारह मिनट का भाषण दिया अब अठारह मिनट के हर शब्द की व्याख्या तो मैं करूंगा नहीं मैं इतना बता सकता हूं कि इमरती देवी का नाम नहीं लिया वीडियो मौजूद है प्रमाण मौजूद है उनको आइटम नहीं कहा कहीं भी उनका जिक्र नहीं है यदि जिक्र हो तो पूरी कांग्रेस माफी मांगने को तैयार है नरेंद्र जी की पार्टी की प्रवक्ता आशा जी ने इस बयान को निंदनीय बताया आपको बता दें मेरी हमारी पार्टी के कोई भी व्यक्ति के लिए हम जिम्मेदार नहीं या हम किसने क्या कहा उसके लिए जिम्मेदार मैंने उनका बयान सुना भी नहीं है प्रतिक्रिया भी दे सकता हूँ कि आशा जी का आप जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ आशा जी नाम से मैं उनको पहचान नहीं सकता हूँ और वो किस पद पर है ये मैं आपके आशा नाम से पहचान नहीं सकूंगा ना बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी के अधिकतर प्रवक्ता है किस पद पर है कौन से शहर की किस तरह आप जिक्र कर रहे हैं मैं तो इतना जिक्र कर सकता हूँ मैं कमलनाथ जी का नहीं नहीं नरेंद्र जी आशा जी अगर आपकी पार्टी की प्रवक्ता है जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और गलत बयान है तो क्या उसने आम पर बयान किया जाएगा आशा आशा जी किस शहर से है पूरा नाम क्या है उनका किस पद पर है और इस पर आशा जैन भोपाल से प्रवक्ता है आप ही की पार्टी नाम इन इस नाम की हमारी कोई भी प्रवक्ता नहीं है तो आपकी पार्टी की प्रवक्ता ही नहीं है जिन्होंने आप इस नाम की कोई भी प्रवक्ता नहीं है दूसरी बात मैं अधिकृत बयान आपको दे रहा हूँ आप वो सुनिए ना हमारी पार्टी के बारे में अधिकृत मैं अधिकृत रूप से अधिकृत हूँ और अधिकृत बयान दे रहा हूँ तो मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूँ ना आपको लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप टीवी पर जनता को दिखाइए कमलनाथ जी का बयान उसमें कहीं भी इमरती देवी का जिक्र हो उनको लेकर आइटम कहा हो तो आप दिखाइए हमें झूठा करार दीजिए तो आप ये कह रहे हैं की आइटम शब्द का गलत मतलब निकाला गया है तो यह वही बात हो गई जब कमलनाथ जी ने एक पत्रकार वार्ता में भोपाल में कहा था कुछ मित्र नायक होते हैं कुछ मित्र नालायक होते हैं तो शिवराज जी चालू हो गए मुझे नालायक काम मुझे नालायक काम माफी मांगो तीन दिन तक चिल्लाते रहे जब हमने वीडियो दिखाया तो वो फिर चुप हो गए तो ये वही बात हो गई जो कमलनाथ जी ने आइटम कहा तो खुद ही चालू हो जाओ तो मुझे आइटम कहा महिला को आइटम कहा आइटम तो उन्होंने नाम लिया क्या आप कह रहे हैं की आइटम शब्द का गलत मतलब निकाला जा रहा है तो क्या आने वाली जनसभा में कमलनाथ जी इस शब्द का उपयोग करेंगे बिल्कुल करेंगे और वो व्याख्या भी करेंगे कि आइटम की कितनी व्याख्या होती है वो ये भी बताएंगे कि आइटम कौन कौन है आप मैं तो आपसे पूछते हैं क्या हम ये प्रचलित शब्द शादी में जाते हैं तो हलवाई से कैटर से पूछते हैं कि नहीं कितने आइटम बनी है तो क्या आइटम क्या नारी का अपमान होता है सोच सोच का फर्क होता है हर शब्द निकलते आपकी सोच अच्छी हो तो अच्छा सोच आपकी सोच बुरी हो तो उस शब्द का गलत मर्त निकाल सकते हैं आप आइटम शब्द कहाँ अश्लील शब्द मुझे बताइए जी अब चूक चूक हुई है तो कई तरह की जो है स्पष्टीकरण उसको लेकर आ रहे हैं जैसे कि आप कह रहे हैं आइटम के मैं आपको कई मतलब निकाले जाते हैं मैं आपको मैं
सामान को भी माल कहते हैं और माल का गलत अर्थ निकाले तो माल के भी दूसरे अर्थ निकल जाते हैं आप ही की पार्टी ने भी बड़े नेता बयान गलत अर्थ निकाले सर सवाल वही है कि शब्दों का जो इस्तेमाल है बहुत सोच समझकर किया जाता है मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ विजय सिंह ने भी टंच मार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था इससे पहले और जिसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी थी जनता के सामने आ, आप मेरी बात सुनेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कमा के अंदर कहा है की कमलनाथ जी डाइट को पीते वो डाइट भी ठीक से नहीं बोल पाए लेकिन मैं शब्द ठीक कह रहा हूँ कमलनाथ जी डाइट कोक पीते मैं चंबल की जनता से अपील करना चाहता हूँ उन्होंने पानी नहीं पिया डाइट कोक पी इसलिए उनको हरा दे उन्होंने अपमान किया कितनी हल्की राजनीति कर रही भाजपा कितने मुद्दे हैं कितना हल्का पद ये तो गली छप नेता गिरी हो गई गली छप भाषण हो गया कि कमलनाथ जी ने ढाई कोक देश की नब्बे प्रतिशत जनता को ऑर्डिंग की थी वो बोले मल्टीनेशनल कंपनी की थी अरे तो भाजपा कोई कंपनी बना बता दे कि जिसकी ढाई कोक कमलनाथ जी को पीना चाहिए नब्बे जनता पीती है तो क्या जनता अपमान कर रही है देश का तो मोदी जी से बोल के प्रतिबंध लगा दो भाजपा इस तरह की राजनीति वो कराइए आज का भाषण सुना रहा हूँ मैं आपको वी शर्मा जी का भाजपा के पास मुद्दे नहीं है मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है पहले भूखे नंगे शब्द को लेकर चालू हुई वो मुद्दा फेल हुआ कैंपेन चला मैं गरीब हूँ वो मुद्दा फेल हुआ तब आइटम मुद्दा लिया और जनता इसका हिसाब बताएगी जनता ने भी वो भाषण सुना है जनता के पास भी वीडियो मौजूद है वो खुद फैसला करेगी और हम तो चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं भाजपा की कमलनाथ जी की छवि करने के कमाल करने का काम किया हम इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे एक नारी जाति का अपमान करने का प्रयास किया भले ही मर्जी देगी भाजपा की है लेकिन हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे चलिए शुक्रिया नरेंद्र सलूजा जी अनाथ टीवी के साथ जुड़ने के लिए तो ये कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र सलूजा जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आइटम शब्द कहा गया है पर उसका जो जो उसको लेकर जो अर्थ निकाला जा रहा है उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है ये बात जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही है पर एक बात तो चलो मानी है कि आइटम शब्द का इस्तेमाल जो है भाषण में किया गया है भले ही अब उसको किसी तरह से इधर से या उधर से लपेट के ये कहा जा रहा हो कि आइटम शब्द का गलत मतलब निकाला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आइटम शब्द भाषण में इसका इस्तेमाल करना गलत नहीं है और यह भी साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है आने वाली सभाओं में भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है तो तैयार रहिए